ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்முடைய சேனல்ல நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் மட்டன் செமி கிரேவி எப்படி செய்யலான்றத இந்த வீடியோ மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நாங்க அப்டேட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் கரெக்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்றத வீடியோல பாக்கலாம் இந்த ரெசிபி பண்றதுக்கு நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு குக்கர்ல சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப இதுலயே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுல ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை லவங்க ஏலக்காய் இதெல்லாமே ஒரு சின்ன பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதை நல்லா தின் ஸ்லைசஸா கட் பண்ணி அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு காஷ்மீர் ரெட் சில்லி ஆட் பண்றேன் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்லா வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்ப இது கூடவே ஒரு ஆறு முந்திரி பருப்பு நான் ஆட் பண்றேன் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மூணு பெரிய தக்காளி நல்ல பழமா பார்த்து கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இத வந்து நல்லா நம்ம ஆற வச்சுட்டு நல்ல பேஸ்ட் போல அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்ப இதை நல்லா ஆறிடுச்சு இத பேஸ்ட் போல அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப அதே பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க அரைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அந்த மிக்சி ஜார்லயே கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் கறி மசாலா பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப இது கூடவே கெட்டியான புளிப்பில்லாத தயிரா பார்த்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா பீட் பண்ணிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க கசூரி மேத்தி கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலா வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் நீங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சிருக்கிற அந்த மட்டனை அந்த தண்ணியோட சேர்த்து அப்படியே இதுல சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க எந்த வாட்டரும் ஆட் பண்ண தேவையில்ல அந்த மட்டன்ல வேகிற அந்த தண்ணி இதுக்கு போதுமானது தான் ஸோ அதை நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில கொத்த ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து மூடி போட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்ப டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு மட்டனும் நல்லா குக் ஆயிருச்சு நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்முடைய மட்டன் செமி கிரேவி ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்க எது கூட வேணும்னாலும் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் டிஃபன் ஐட்டமா இருக்கட்டும் இல்ல ரைஸ் ஐட்டம் எது வேணும்னாலும் நீங்க வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி இது ஸோ கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிருங்க உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துல இருக்கிற ப